이것만 내려놓고 손날로 천장까지 빈다고 생각해 내가 지금 이걸 이렇게 누르고 이렇게 벌리거든 그 상태로 되는 거야 내손 밀어내신 거 그래 끝이야 새로 요번에 출시한 거거든 운동 끝나고 먹는 거 더버프랑 같이 만들었는데 단백질 15g 들었어 단백질인데 탄산음료야 이거 WPI로 넣었어 이거 한번 먹어봐 칼로리 되게 낮지 65칼로리 이거 어 낮지 프로틴이 사실은 맛 없잖아 근데 운동 끝나고 먹 탄산음료 먹고 싶잖아 야너왜 카메라를 보면서 먹어 야 이런 인위적인 거 되게 싫어 맛있지 천연 사이다 음, 나는 요게 더 좋겠네 진짜 맛있어 어, 어. 형이 한 박스 줄 테니까 가갖고 회원님들 좀 먹이고 아, 먹인다는 표현은 좀 그렇구나 <웃음> 회원님들 운동 끝나시고 하나씩 드시라고 좀 드려 돈 벌더니 이제 옷 비싼 거 입는다 어깨 숄더 프레스 숄더 프레스 할 건데 보통 이제 숄더 프레스 같은 경우는 귀 옆으로 많이 내리잖아 물론 미는 운동은 다 전면인데 측면하고 후면이 보조근으로 개입을 많이 한단 말이야 내가 한 가지만 운동을 할 거야 나 측면이랑 후면 안할 거야 그럼 이뭐 이런 방식으로 해도 되는데 측면하고 후면을 따로 해주는 사람보다 발달 속도가 빠를 수는 없지 그래서 나는 측면도 하고 후면도 하니까 할 때는 전면만 해주겠다라고 할 때는 그립을 넓게 안 잡거든 무슨 말이냐면 이게 벌어지면 벌어질수록 측면하고 후면이 보조근으로 개입을 많이 한다고 라 생각을 하면 돼 앉아봐봐 앉아서 여기 잡아봐 그렇지 그대로 들어봐 그대로 손 아래 걸어놓고 이 상태에서 팔꿈치 뒤로 빼지 말고 미는 방향이 여기니까 전환은 어차피 여기로 수직으로 있으면 돼 엉덩이 좀 앞으로 빼볼까? 엉덩이를 앞으로 빼서 가슴 들어봐 가슴을 들면 가슴 운동이 되는 게 아니라 이걸 드러나야 어깨 전면이 위를 보지 이 상태에서 그냥 어깨 쭉 늘려 늘린 상태에서 쭉 천천히 밀어봐 밀때 그냥 많이 미는 게 아니라 요거 있지 목 길게 빼놓고 승모근 내려놓은 상태로 최대한 밀어봐 팔꿈치 다 피지 말고 음. 팔꿈치 다 피면 여기가 조금 올라가거든 승모근이 수축하거든 그러니까 승모근 완전히 배제해놓고 어깨로만 그렇지 팔꿈치 조금만 더 모아봐 어. 그 상태에서 계속 움직여 가슴 들어놓고 측면 후면 신경 쓰지 말고 그냥 전면으로만 계속 밀어 전면 다 늘어났다 그럼 목 길게 빼놓고 승모근 내려놓고 최대한 밀면 돼 요거 내려놓고 최대한 밀면 돼 이게 조금이라도 올라가면 안돼 그렇지 응. 응. 그래 결국에는 내가 선택하기 나름이야 내가 만약에 측면하고 후면을 같이 해줄 거다 그러면 은 해도 되는데 측면하고 후면 어차피 따로 해주잖아 아예 그냥 전면만 신경 써버리는 거야 너왜 이렇게 리액션이 형편없냐 목 길게 빼놓고 승모근 내려놓고 어깨 수축할 수 있는 만큼 다 밀면 끝나 거기서 팔꿈치 밀면 승모근 딸려 올라올 수밖에 없어 그거는 이제 전면의 가동 범위가 아니라 그때부터는 승모근의 가동 범위인 거야 가슴을 드는 이유는 어깨 전면 위로 봐주게 하려고 그대로 그렇지 아 좋아 이것만 내려놓고 손날로 천장까지 민다고 생각해 천천히 그렇지 손날로 천장까지 밀어 저번 주에 저저번 주인가 국민체육진흥공단 위원들 모이는데 갔었어 행사장에 김희씨한테 너 온다 그랬더니 자기 앞에서 네 얘기하지 말라 하던데 <웃음> 엄청 세게 들어요 전면에 막 음. 많이 세게 들어요 사이드를 할 건데 사이드 레터를 내지 멋있는데 요거 보면 이게 시티디야 근데 요거를 잡고서 원래 하잖아 근데 이거는 필요 없어 사이드 레터를 내지 할때 우리가 자꾸 손을 들려 그러니까 이걸 한단 말이야 이거 이거 날리는 거 그러니까 상환을 들어야 되는데 상환을 못 들면 사람들이 이제 덤벨 드는 생각만 있으니까 자극도 못 주면서 손만 잡고 이렇게 들려 그래 사이드 레터를 해제할 때 원래 핵심은 이거를 드는 게 아니라 이거는 그냥 밑에 딸려 있고 이걸 드는 게 핵심이지 그래야 측면으로 먹으니까 그래서 보조도 원래는 여기 들어가면 안 되지 왜냐면 상환을 들어야 되는 거니까 사이드 레터를 해제도 올바르게 보조를 하려면 원래는 여기가 들어가야 돼 이거는 들든 말든 사실은 상관이 없는 거거든 그래서 내가 이 머신을 왜 좋아하냐면 앉아봐봐 이 상태에서 주먹 꽉 줘봐 그렇지 이게 진짜 사이드 레터레이즈 측면 어깨를 할때 내가 상완으로만 사용해서 해주는 방식을 알려줄 건데 이 상태에서 그대로 살짝 말아볼까? 오케이 왜냐하면 측면이 약간 이쪽을 보게 만드는 거야 그 상태에서 주먹 꽉 쥐고 주먹은 들지 마이 상태에서 자 승모근을 먼저 내려놓고 등을 살짝 벌려놓고 개입을 배제해놓고 그대로 들어봐 
그렇지. 그대로 천천히 내렸다가 그대로 들어. 내가 지금 이걸 이렇게 누르고 이렇게 벌리거든? 그 상태로 드는 거야. 자, 쭉쭉 들어봐. 하나, 둘. 욕심 부리지 말고 요거 내리고 들수 있는 만큼만 들어. 승모근까지 같이 쓰고서 측면이 된다고 하는 사람도 있고 그냥 이런 식으로 하면서 어깨 측면 운동을 한, 한다는 스타일이 많잖아 너는 뭐 하는 사람이야? 운동을 가르치는 사람이잖아 예. 그러면 운동을 가르치는 사람들은 이런 것들이 체계가 머릿속에 잡혀 있은 후에 가르쳐야지 그러면 어떻게 해야 돼? 이렇게 가르쳐도 돼 근데 분명하게 얘기를 해줘야지 승모근까지 같이 하는 운동이다고 그냥 이게 측면 운동이에요 라고 하는 거는 사실은 틀린 얘기지 그렇죠. 요 오반장님이 되게 유명하던데 원주에서 운동 잘 가르친다고 막 소문이 자자하던데 일로 와보세요 오반장님 여기 이제 오반장님은 우리 노익스 강이 운영한 노익스 짐 선생님이세요 근데 원주에서 그렇게 막 명성이 자자하시더라고요 잘 가르친다고 그래서 오신 김에 홍보 좀 하십시오 원주 노익스 짐에서 음. 트레이너를 하고 있는 오반장이라고 합니다. 운동을 처음 배워보시거나 아니면 운동을 더 열심히 하고 싶으시면 저희 노익스 짐으로 편하게 문의 주시고 특히 저희 오반장 꼭 찾아주시길 바랍니다. 감사합니다. 잘했어. 네. <웃음> 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 어깨 오면 할 건데 요거 내가 하기 전에 뭐 하나만 짚어줄게. 이 상태에서 등 운동 해봐. 자, 등 운동이지? 그치? 등 운동이야. 근데 로우에서 어깨 후면하는 방식. 자, 가슴 말아놓고 그대로 가슴 벌리지 말고 팔꿈치만 잡혀. 자, 어깨 후면이지? 그치? 이 상태에서 등 운동 해봐. 자, 팔 펴봐. 이거 뭐야? 등 운동이지? 그러면 어깨 후면 어떻게 해야 돼? 그대로 이게 어깨 후면이 돼야 돼. 형이 얘기하는 거는 뭐냐면 등 운동 해봐. 이거를 하면서 등 운동인 거를 분명히 알잖아 상완이 똑같이 움직이고 등이 똑같이 움직여 근데 여기서 요렇게 이거를 갖다가 어깨 후면이라고 우긴다고 그러니까 아까 전에 형이 얘기했던 거랑 똑같은 거야 내가 등하고 어깨 후면하고 같이 할 거야 그럼 해도 돼 근데 등 운동은 이렇게 해놓고 어깨 후면도 똑같이 이렇게 해놓고 왜 어깨 후면이라고 우기냐는 거야 앞뒤가 안 맞아 근데 내가 만약에 그렇게 해서 느낌이 잘와 그러면 해도 돼 어차피 운동은 자기가 알아서 하는 거니까 근데 맨날 강조하는 게 뭐야 가르치는 사람은 그러면 안돼 그렇죠. 이렇게 <웃음> 얌전해 부담스럽게 이것도 마찬가지야 들리지 않게 내려놓고 그대로 안아놓고 이거 그대로 쭉 벌려보자 상완을 제낀다고 생각하고 쭉 제껴봐 그렇지 어깨 가동 범위도 마찬가지로 원래 여기까지밖에 안 나와 여기서 더 하는 거는 두 가지야 어깨가 부러지거나 등을 쓰는 거 밖에 없어 내손 밀어내지 말고 그대로 제껴봐 끝이야 그렇지 그렇지 음. 계속 움직여봐 아 좋아 아, 좋다 음. 이 어깨를 많이 뺀다고 사람들이 이걸 들어서 빼는 경향이 있어 그럼 승모근이 수축되잖아 어깨를 빼는 것과 이걸 낮추는 거는 별개야 항상 낮춰놓고 뽑는 거야 상완을 제낀다고 생각해야 돼자 10개만 해볼게 둘셋 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 하나 더. 오케이. 가동 범위 짧아졌지. 근데 다쓴 거야. 그 전에는 승모근의 가동 범위지 어깨의 가동 범위가 아니라니까. 사람이 어깨를 어떻게 여기서 어떻게 제껴? 못 제껴 절대. 부러지거나 등을 쓰는 방법밖에 없어. 예를 들면 이런 거야. 팔 운동을 할 때. 팔꿈치를 접는 게 목적이잖아 네. 그러면 팔꿈치를 접어야 되는데 근데 못 접잖아 그러면 그때 어디에다 포인트를 두냐면 이거를 나는 이만큼 들었었는데 신경 써 그러니까 팔꿈치는 접지도 못하고 이두는 못하면서 뭐해? 이거 하는 거야 카메라 의식하지 마 아, 카메라만 보면 돌잖아 내려봐 그렇지 쭉 눌러놓고 탁 뽑은 상태에서 어깨 뼈를 뽑아 놓은 상태에서 제낀다고 생각해 봐 그렇지 괜찮아 야 이렇게 잘 들어가는데 형민이 좋아 지그시 제껴서 어깨를 부러뜨린다고 생각해 팍 치지 말고 자열개 해볼게 하나 둘셋넷 다섯 여섯 
일곱. 야, 달두 개다. 하나 더. 오케이. 한 세트만 더. 까꿍. 결국에는 요새 뭐 협응력을 키워야 된다. 보조건을 같이 해줘야 된다라는 얘기를 하는데 바디빌딩은 무조건 고립이야. 예를 들어서 월요일 날왜 하체하고 화요일 날 가슴하고 수요일 날 등을 해. 왜등 운동을 넓이 운동이나 두께 운동을 따로 해주고 왜 어깨 운동을 전면, 측면, 후면을 따로 해줘. 바디빌딩은 원래 고립하는 운동이야. 근데 한 번에 해도 돼. 한 번에 할 사람은 한 번에 해도 돼. 그거는 어디까지나 자유니까. 근데 이제 운동 스타일이 다를 뿐이야, 사람마다. 맞습니다. 지그시 제껴서 어깨를 뒤로 부러뜨린다 생각해. 그렇지, 다시 늘리고. 익스. 익스. 그렇지. 두 개만 더 해봐. 익스. 하나만 더. 하나 더. 익스. 익스. 운동을 약간. 익스. 샤머니즘식으로 하네. 토속신앙처럼 하네. 운동을. 운동을 하면서 주문을 자꾸 외워. 끝났어. 오늘 두혁 씨하고 진짜 오랜만에 운동을 했는데 계속 하는 얘기지만 운동은 두혁 씨가 알아서 하는 거고 원체 잘하고 열심히 하니까 적절하게 본인한테 맞게 하면 되는 거고 오늘 마지막으로 이제 회원님들께 말씀을 드릴 거는 얘 노익스 강의예요. 너 오늘 좀 이상해요. 갑자기 열심히 하고 얌전하게 나오고 싶다 그래가지고 다음에 노익상 나오실 때는 원래 텐션으로 해가지고 <웃음> 나올 겁니다 오늘은 아무래도 조금 진지하게 운동을 하러 왔기 때문에 원주에서 여기까지 와가지고 참 고생했고 마지막 인사 가고 앞으로 어떻게 살겠다 노익상 유튜브 열심히 하고 있으니까 재미있게 봐주시고 원래 카메라 돌면은 눈가에 도는데 아, 카메라 돌면은 사람이 약간 이상해지는데 대우기 형님은 여기 채널에서는 약간 좀 온순한 양처럼 했습니다. 익스 재밌게 봐주세요. 노이스 강 진짜 본 모습을 보고 싶으시면 제가 링크 달아놓을 테니까 거기 보면 약간 이, 진짜 완전히 그렇거든요. 그거 보시면 됩니다. 실체를 아실 수 있을 거예요. 아무튼 오늘은 노이스 강하고 어깨 운동을 좀 회원님들께 보여드렸고 저희는 또 조만간 더 좋은 강좌로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 익스 이제 밥 먹으러 갑시다. 좋습니다. Thank you.